قبل ما نبتدي الفيلم حبيت اقول لكم حيكون عندنا سحب لاربع كروت هي جيفت كارت من اي تيونز لاربع مشتركين باذن الله كل كارت حيكون بقيمه 25 دولار كل اللي عليك تعمله انك تشترك في قناه سعد الكابلي وتشغل الجرس وتخلي تعليق تحت بالانجليزي او بالعربي انك عايز تكون معنا في المسابقه شكرا واتمنى لكم مشاهده طيبه في امان الله to work hard and to be hungry وتقعد ساكت متوقع انه الدنيا حتجيب لك النجاح ما في نجاح بس بيجيك you seek it you go find it في مطار ريغان وفي الطريق الى نبراسكا اوما خليكم معنا <تصفيق> من اهم اسباب النجاح في الاقتصاد الامريكي هو تنوع كل ولايه بمصادر مختلفه للجذب وللسياح وللبزنس حاليا انا معاكم من اومها نبراسكا اومها نبراسكا فيها اشياء كثيره جدا مشهوره بها من ناحيه البزنس معروف انه فيها اكبر مستثمر في العالم وهو وارن بافيت آه بيعتبر كان الرجل الاغنى في العالم لفتره طويله جدا اعتقد حاليا هو رقم اثنين ايضا فيها الهيد كوارتر لشركه بيركشاير هاتاوي ودي من اغنى 50 شركه برضه في العالم او في امريكا ايضا اومها نبراسكا مشهوره بانه فيها اكبر مزارع للكورن اللي هو الذره وايضا فيها عدد مهول جدا من الابقار ففيها ثروه حيوانيه عاليه جدا. لكن السبب اللي جابناه على اومها نبراسكا هو زياره شركه لاثنين مهاجرين، الشركه دي حاليا بتعيد صياغه البزنس الامريكي في كل انحاء الولايات المتحده الامريكيه. وبالتاكيد حيكون في العالم لقدام. الشباب دي الاثنين من السودان خليكم معي حاليا انا موجود مع سالي العطا هي الرئيسه التنفيذيه وهي الفاوندر لشركه اجال ترانسفورميشن فنحن دائما بنشوف الناس وهم ما شاء الله عليهم في قمه عطائهم وفي قمه نجاحهم لكن اكيد بتكون في قصص كثيره جدا موجوده ساعات من السهر والتعب والمجهود والغياب عن الاسره والتضحيات بتكون كثيره جدا تمت فأول حاجة أنا أنا سعيد جدا إنه أنا أكون مع شخصية زي سالي العطا، إنسانة بمعنى كلمة إنسانة، آه عندها قصة كفاح وعزيمة من النادر جدا إنه الإنسان يجد حوله. من أول حاجة نقول لها إزيك يا سالي. مرحبا، أهلين إزيكم يا سعد وكل الحاضرين، أنا مبسوطة جدا بزيارتكم وإن شاء الله يا رب نفيدكم بحاجة جميلة الليلة. آه يعني ماي انتنت وامنيتي انه الناس تسمع القصه و يعني تتشجع تتشجع على انها تعمل حاجه في حياتها تغير تتقدم في التحقيق الامنيه اللي انتم كنتوا نفسكم فيها او الحلم اللي انتم تتمنوه فمرحبا بكم الله يخليكي يا ساره تسلمي كثير وعندي سؤال انا قلت لك شايفك انت ما شاء الله وصلت للنجاح الكبير ده لكن انا متاكد انت 
يعني تعبتي عشان تصل للحته دي وانا سمعت انك انت خدتي في لحظه كده عملتي عمليه انتحاريه وشلت لك 30 ساعه كريدت اورز القصه دي حقيقيه حصلت فعلا اي ثينك يعني الطريقه اللي ربتني بها ماما من غير ما انا انا يا دوب يعني بدي الاحظ انه ذس از نوت نورمال لكن يعني امي ربتني بطريقه بجد انه ما اخاف ان تو بيليف ذات اني ثينكس بوسيبل ولو في حاجه انا دايراها اي ريلي وونت ات يعني اونستلي اي دو اني ثينك تو جو جيت ات يعني فانا اللي حصل لي كان في في الاكزامبل ده انه انا كنت في شركه هنا شغاله از ان انترن وكنت في السمستر كان باقي لي سنه كامله عشان اتخرج كان باقي لي تو سيمستر عشان اتخرج فقامت في واحده في الشغل سابت الشغل كانت مشت في ماترنتي ليف المهم سابت الشغل فقام جاني سوبرفايزر قال لي يا سالي انت شغلك حلو شديد واحنا مبسوطين منك خالص فانت دا تاخذي ممكن نديكي الوظيفه حقت المردي ونفس السالري حقتها لانك انت شغاله زيها فبنزحك من الانترنشيب نديكي بيسكلي يعني فول تايم جوب معنا فقلت له نفس الشغل بشتغل فيه قال لي ايوه قلت له طب الساعات كيف يعني لانه انا حاسه شغاله معكم 30 ساعه قال لي بس دي المشكله الوحيده يو هاف تو بي فول تايم يعني لازم تعملي 40 ساعه في الاسبوع فممكن تجي تشتغلي مثلا لكن احنا ويل بي فلكسيبل اراوند يور سكول سكجول قلت له اوكي اوكي قلت له طب شروطكم شنو قال لي بس انا لازم تكوني سينيور انت سينيور مش كده في في المدرسه انت سينيور باقي لك بس وان سمستر لانه احنا ما بنقدر ناخذ زول ما يعني باقي له وان سمستر قلت له خليني اتاكد اشوف حاسه شنو لمي ميك سم فوك هاوس فانا بعد السماع ضربت لناس الجامعه قلت لها هي انا باقي لي كم كريدت قالت لي باقي لك 30 قلت لها 30 دي يعني تو سيمستر قالت لي اي قلت لها طب اي اي ونت ساين اب فور اول اوف ذيم النورمال كم ساعه يعني الطبيعي الواحد ياخذ كم ساعه بالسيمستر 12 ساعه يعني احنا بنتكلم عن دبل تقريبا اي وفي ناس يعني بيقوم بشده حلم بياخذوا 15 واو اي ففي ناس يعني بياخذوا هنا لانه هو الكلاس الواحد تقريبا 3 كريدت اورز او 4 كريدت اورز الكلاس فبيسكلي ذيس از 10 كلاسات يعني والناس دائما بتاخذ كده زي اربع كلاسات كده يعني فقمت اتكلمت مع المرا في يو ان او قلت لها خلاص تجيني اليوم كلهم طبعا قالت لي انه ما في كلام زي ده قالت لي ممنوع قالت لي ذا ماكسيمم اني بادي كان تيك از 21 اورز ذيس از ذا ماكسيمم يعني اصلا ليجلي يعني اي كانت قلت خلاص اوكي ما مشكله اديني 21 اورز فقمت اي ريجستر فور ذا 21 اورز وبعدين ضربت لجامعه ثانيه اسمها مترو كوميونتي كولج وسجلت للتسعه الثانيين فبقى عندي 30 ساعه فكان كان حاجه صعبه ما يعني ما اي دونت ريكومند ايفري بادي دو ات لكن هي الفكره انه اي جست ريلي وونتد ذس اند اي واز ويلينج تو ورك هارد فور ات يعني سم تايمز وي وونت سمثينج اند وير نوت ويلينج تو ورك هارد فور ات فدي كانت اول خطوه لي انه يعني اخذ بالي في حاجه واقول لا انا لازم يعني مهما كان لازم احققها ف والحمد لله اي جراديويتد وذ اونرز ما شاء الله ما شاء الله ذس ذس از دي دي حاجه جميله جدا يعني فعلا يعني انا انا الان يا دوب خلصت الماستر فانا عارف المعاناه الواحد بيلقاها في الضغط yeah. لما اكون شغال 15 ساعه وانا كنت شغال 15 ساعه كنت شادي حالي شويه لكن مستحيل انا اتخيل انا ممكن شغال 30 ساعه وشغال وفول تايم وفول تايم اي جست توك ذا فول تايم جوب كانت صعبه والله بتذكر اي واز فيري ستريست اوت لكن الزول لما يكون صغير يعني للناس الصغار الحسي بيسمعوا في الكلام ده كوبال بيكون عندكم اولاد وزواج وكذا يعني يو كان دو ات You can do it. بس ما في ناس بيقول لي يعني مثلا انا انا في المدرسه عشان كذا ما ممكن اشتغل. I'm taking يعني classes. I can't have a job on the side. Oh, you can. Wow. You can. <laughs> yes, you can. <laughs> yes, you can. بعد الكلام اللي قلتيه اكيد ما في اثنين ثلاثه. You can work and you can. الواحد يشد حاله. يعني take your life seriously. انا بقول لكم بالذات الفتره اللي انتم فيها في الجامعه الناس اللي بيسمعوني هسه اللي هم في الجامعه. يعني ما ما تقعد تلعب ساكت كده وما تركز يعني وقت الجامعه ده وقت رهيب بالمناسبه. You can learn so much. انا قبل ما اتخرج I got my internship وبسبب الانترنشيب دي خلاص انا بقى عندي وظيفه يعني always all the time. انا قبل ما اتخرج من الجامعه I already had a full time job offer. لكن بتذكر الانترنشيب حقتي كانت معي واحده ثانيه صاحبتي كانت بتتبسط لما تقول لي انه ما بتشتغل الليله. كانت توريني كيف انه هي يعني يعني شي doesn't have to do anything she can be lazy ممكن تطلع من الشغل بدري انا كنت بقعد متاخر بمشي للباص بقول لها اديني شغل ثاني زياده في شنو ممكن اعمله ثاني فاحنا بنقول الحاجه دي hunger hunger is to be hungry and to want يعني وكله بتوفيق من رب العالمين لكن to work hard and to be hungry ما تقعد ساكت متوقع انه الدنيا حتجيب لك النجاح ما في نجاح بس بيجيك you seek it you go find it تعبتي عشان توصلي انت لا اكيد اكيد اي يعني ما حاجه ما ما كان المشوار سهل يعني الجامعه كانت صعبه يعني انا 
انا برضه ربيت اخواني الاثنين يعني امي وامي وابوي كانوا ابوي كان هنا في سيدي رابيدز وانا كنت هنا في ايوا في اوماها وامي كانت في السعوديه فلما جاتني سمر ومحمد كانوا صغار فانا يعني غير انه انا في الجامعه كنت لازم اربيهم وخلي بالي منهم أم ف وبعد كده لما يعني تزوجت يعني ما ما كان اي زول عنده يعني مراحل كثيره في حياته وما بتكون سهله لما بدات الشركه دي انا كنت حامل كانت يارا صغيره عمرها يا دوب اظنها اربع سنين وكنت حامل بشريف يعني شريف كان باقي له شهرين او ثلاثة شهور بتولد فتخيل انك تبدا شركه في عز الريسيشن هنا في امريكا لو الناس بتذكروا في 2009 لما اوباما كان ماسك كان في ريسيشن يعني الايكونومي كانت نازله متذكر كل الشركات بتكفي للناس بتطلع في الموظفين انت ابتديتي في اللحظه الصعبه دي يعني. ايوه دي دي, دي السنه وده الوقت اللي انا بدات فيه لكن يعني استخرنا وانا وخالد زوجي طبعا ده كله برضه يعني رب العالمين لكن من غير خالد مستحيل يعني من غير الانسان من غير ما يكون عنده بارتنر وناس البيت والناس اللي معاك في حياتك يساعدوك ويشجعوك صعبه صعبه شديد لو الناس اللي حواليك كلهم كانوا بيكسروا في مجالات في كل يوم يا ما كنت كانت بدايات سالي وخالد في مجال البرمجيات والحاسب الالي وفي نفس الفتره بدا خالد في دخول عالم العقارات بمساعده سالي وبداوا في بيع وشراء وصيانه المنازل كان سالي في الفتره دي بتعلم اللي هو نظام الاجايل ميثودولوجي او طريقه الاجايل لمجموعه من الشركات وكانت تعمل عند شركه بدا سالي في تكوين شركة باسم جيل ترانسفورميشن واستطاعت بمساعدة خالد تأسيس الشركة الأجايل أول ما ابتدى هو كان طريقة لتنفيذ المشاريع الكبرى في قسم الاي تي تحديدا لما كان يجي كستمر بحاول انه يعمل ابليكيشن ممكن يكون بعشرات الالاف مئات الالاف مئات الملايين كان في مشكلة دائما موجودة لان الناس كانت تستخدموا طريقة اسمها الووتر فول او الشلال اللي هي انه كان يعني البرنامج بياخذ وقت وفي الاغلب ما بيلاقي البادجت المخطوطه من الاول ولما ينتهي البرنامج بيكون بعيد عن الشيء المطلوب اساسا فجاءت الاجايل ميثودولوجي وهي طريقه جديده انه الكاستمر بيكون شغال مع الديفلوبرز وبيكون شغال مع مجموعه من الناس المسؤولين عن البرنامج وبيقدروا يقدموا البرودكت او الابلكيشن اللي فيه في فتره وجيزه ببادجت معقوله جدا وفي نفس اللحظه في زمن قياسي بكون دائما قدر سالي انها تبني اول يعني برنامج يساعد في انه الواحد يقدر يتعامل مع الاجايل في اقسام اخرى غير الاي تي سالي حاليا بتقدم خدمات لجهات كبيره داخل وخارج امريكا داخل امريكا زي اتنا ويلز فارجو بانك وزاره الدفاع الامريكيه الهوملاند سيكيورتي شركة سيسكو وعدد كبير من الشركات العالمية فاشتغلت كسوفتوير ديفلوبر كي لمدة ثلاث سنين ففي الفترة دي قام ظهرت لنا الفكرة حقت انه نخش في مجال الريل استيت فابتدينا شويه كده نتعلم فيه شويه ونقرا ونشوف لنا يعني طرق تكون كرياتيف انه نشتري بها بروبرتيز وكده فتعلمنا كيف تشتري بروبرتيز والزيرو داون بيمنت طبعا الوقت ذاك الواحد ما يعني ما كان مستطيع انه يعمل حياته كده في الحمد لله يعني بدت معانا كويس فالواحد كان شغال بارت تايم فبعد ثلاثه ولا اربع سنين الشركه اللي كنت شغال فيها قفلت كانوا هم اكبر كاستمر بالنسبه لهم كان كي مارت فلما كي مارت طلع في الوقت ذاك زي ما يقولوا وين داون احنا زادنا طلعونا معاهم فالواحد قام قرر انه هو يواصل طوال يشتغل الشغل بتاع الريل استيت انت وسالي كنت شغال آه انا كنت شغال اكثر يعني سالي كان شغال بسيط لكن انا كنت يعني شغال الريل استيت اكثر فقمت واصلنا وصلنا في الريل استيت هي كانت شغاله برضه كاز سوفت وير انجينير وانا شغلت في الريل استيت والحدث شغال فيها لكن بس بسيط يعني ما زي زمان أه لحد ما جت 2009 
وفكرني انه نكون الشركه حقت عجاب ترانسفورميشن بدينا في 2009 يعني فوقتها كان شويه يعني الايكونومي برضه واقع وكان حصل مشكله حقت الفاينانشال ميل داون في العالم كله وكذا فحتى كنا متخوفين شديد انه هل ده وقت مناسب انه الناس تبتدي فيه ولا كذا ولا لا اي فلكن في النهايه هو يعني توكلنا على الله وقلنا خلاص يا اخي تعال نخش فيها وشعرنا انه يعني ممكن ممكن نبتدي بسيط ويعني ممكن يكون عندنا شويه كاستمرز نبتدي بيهم وكذا وفعلا يعني هذا حصل الحمد لله يعني الله وفقنا يعني من كاستمر واحد لاثنين لثلاثه والامور يعني مشت احسن كيف كنت تعمل سبورت لسالف في الفتره دي؟ والله يا اخي يعني ما اعرف اقول لك شو لكن يعني زي ما انت قلت زي ما انت قلت قبل يعني احنا بقينا حاجه واحده يعني فاي اي حاجه الواحد يعني بيقدر يساعد بها يعني بيساعد بها طبعا هي كان عندها وما زال يعني عندها هي النارج حقت انها هي تتكلم مع الكاستمرز وكذا وكذا وانا كنت زي ما بيقولوا طرنا الباك سبورت يعني بتاع البزنس يعني البزنس فيه 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 تاكسز وفيه ديلينج مع الجفرمنت وفيه امبلويمنت وفيه يعني ريسيفابلز وبيبلز ويعني فيه فيه لارا فاينانشال اناليسيز وكذا ف فقمت انا يعني شلت لانه يعني احنا بدينا كان هي ممكن تمشي من الصباح تقعد مع كلاينت لحد من اليوم كله يعني من 8 ل 5 ف... فما حيكون في ثاني وقت على اساس انك انت تقعد تشتغل وتعمل الشغل بتاع الباك اند يعني ايوه فانا قمت بمس... يعني مسكت الشغل ده كله ف... هل هل العلاقه بين الزوج والزوجه يعني هل بتعتبر انت علاقتك مع سالم علاقه عادية زي أي زوج زوجة ولا في حاجة مختلفة بيناتكم؟ والله أصحاب شديد آه ليه احنا أصحاب شديد جدا يعني؟ أنا حاسس إنه قصة البزنس دي ما من السهل إنه الناس تنجح فيها كشراكة. يعني هو البيت شراكة فعلا البيت إذا تفكرت فيه بتلقى نوع من هو شراكة عشان يمشي قدام. لكن كون الشراكة تنتقل للعمل وينجح بالصورة دي ما شاء الله دي حاجة أنا شايفها كبيرة خالص. والله طبعا هي الحاجة الكويسة إنه هي يعني ماسك جزء من من الشغل وانا ماسك جزء مختلف نهائي فمثلا ما بتجينا حتى مثلا نحتك في راي ولا في كذا لان هي مشي صايد ولا مشي صايد الثاني